Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am Farjana Hak. Today I am going to share with you a recipe of a recipe. But today's recipe is very special. 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 कार्मो बेस्तोतर कारों ने चाइल्डो अमी शॉकल ट्रेडिशनल उन्नतान गुलो देशी उन्नतान गुलो के सेलिब्रेट करते पारी ना। किंतु इर मध्य आमा शब्चे प्रियो पहला बोइशक जा अमी कोखो नहीं सेलिब्रेट ना करे थकते पारी ना। प्रोजेक्शन होले अनेक शॉर्टकट भावे अनेक छोटो पोरीशरे अमी ये उन्नतान टाके सेलिब्रेट करे। अमी आज आपना देर की क्यों भावे अमी खूब छोटो खाटो भावे शॉर्ट कटे पहला बोइशाक टा सेलिब्रेट कोडे कॉर्मो बेस्टोतार माचे ताई शेयर कोडबा आर आमर आज के ए रेसिपी टा अमी डेडिकेट करते जाए आमर मोतो शॉकल प्रोबाशी भाई बोने देर जारा अनेक कॉर्मो बेस्टो जीवन काटन ए प्रोबाशे ताहुले चोदन मिक्सिंग बोले दूध का पोलाउ चाल नहीं निच्छे। आमी एकाने चाल आपना चाले जे चीनी गुड़ा चाल टा बाबहार करें ची आपना चाहिए जेकोनो धारणे पोलाउ चाल बाबहार करते पड़न। तार शादी दिए दिलाम एक कप मुश्त डाल। एबर एगुलो के भालो भावे धुएँ पानी टा शुरीये ने बो। उन ने दिके आमी एक टी हारी नहीं नि� अपना चाहिए घी टा इसकी पो कोट्टे पारें। एर पर दिए दिच्छी हाफ कप प्याज कुची, वन फोर्थ कप रोशन कुची, वन फोर्थ कप आधा कुची। अपना चाहिए एगुलर पेस्टो बाबहर कोट्टे पारें। तीन टी तेज पाता छोटो छोटो साइज़र आरु दिए दिच्छे तीन टी इलाज वन फोर्थ चाचा मोचेर मोतो शाही जीरा जीरा फ्लेवर टो अनेक स्ट्रॉंग है ताई खूब बेशी पोड़ी माने बाबुहार करा जावे ना ये बार ये शॉप गुलो के एक टू भेजे निच्छे जोखन ये प्याज गुलो भास्ते भास्ते बेरस्तार मोतो हुए जावे तখন आमी एर मध्य चालटा ऐड कर बो। अमार प्याज गुलो अनेक टा बेरस्तर मातो हुए आया थे इबार आमी चालटा दिए दिलाम। इबार ए चाल गुलो को ए प्याजे शंगे एक टू भेजी निच्छे। चुलार आज टा मीडिया में आते हैं। एक टू भालो भावे निरे चिरे भाजा हुए गले आमी एकाने दिए दिच्छी चार पास्टी काचा बोने जा आमी आस्तुरे किच्छी शाद मोतो दिए दिच्छी लौबन एबों आरु दिए दिच्छी ए राधुनीर माचेर मौसलाटा एकान थे के आमी मोटा मोटी एक टेबल चामुचेर मोतो बाबुहार कोर्बो आपना चाहिए एटर पोरी बोटे एकाने होलुद ग खोलूं गुड़ा जो भी बेबहार करते चाहें ताहोले देर चाचा मोचेर मोतो बेबहार कर ले होंगे। जो भी आपने रा खोलूं गुड़ा बेबहार करें ताहोले किंतु ये माचेर मौसलड़ा बेबहार करा जावे ना जे कोनो एक टा बेबहार करते होंगे। ये बार ये मौसला गुलो शंगे एके भालो भावे निरेचेरे मिशिए निलाम। चालता जोखन भाजा हुए जावे और था चाल थे के शॉन्शन शब्दों बेर होवे तो खन अमी एकाने दिए दी थी छोए का पानी जहेतु अमी चाले डाले मिलिए तीन कप निए थी शेजुन्नो पानी दी तो होवे छोए का चाल डाल जोते तू को पानी तार डबल ये बार एगुलो के भालो भावे निरे चेरे चुलार आज टा हाई कोरे जोखन एरोकोम टॉक बुक कोरे फुटे उड़पे तोखन आमी ढकना टा दिए दिलाम जोखन पानी टा शंपुन्न रूपे शुखिए जावे तोखन आमी ढकना टा तूले निलाम ये बार शॉप गुलो के एक टू निरे चेरे दम टा भेंगे ए 
এবার তাহলে চলুন দুই রকমের ভর্তাটা দেখিয়ে দিই প্রথমে আমি তৈরি করছি টমেটোর ভর্তা এই জন্য এটি হাড়িতে আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিলাম আমি এখানে সরিষার তেল নিয়েছি মোটামুটি দুই টেবিল চামচের মতো এতে দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটি টমেটো মোটামুটি পরিমাণ করতে গেলে এক কাপের মতো হবে এবার দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ কাপ পানি এক টেবিল চামচের মতো রসুন কুচি এবার ঢাকনা দিয়ে এগুলোকে নরম হওয়ার জন্য রেখে দিব লো আঁচে যখন এগুলো নরম হয়ে এরকম ভর্তা ভর্তা স্টাইলের হয়ে যাবে মোটামুটি দশ পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগবে তখন আমি এগুলোকে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এ পর্যায়ে আমি চামচ দিয়ে একটু নরম নরম হয়ে যায় এইভাবে নেড়ে দিচ্ছি অর্থাৎ খুন্তি দিয়ে একটু খুচিয়ে খুচিয়ে দিচ্ছি এরপর এর পাশে আমি দিয়ে দিলাম আবারও মোটামুটি এক টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি হাফ চা চামচের মতো চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্সটা না থাকলে এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা ব্যবহার করা যাবে শুকনো মরিচকে একটু টেলে গুঁড়ো করে নিলেই হবে এবার হাড়ির এক পাশে এই পেঁয়াজগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি যখন এই পেঁয়াজগুলো হাড়ির এক পাশে ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি সবগুলোকে একসাথ করে দিচ্ছি অর্থাৎ পেঁয়াজ আর টমেটোটাকে একসাথ করে দিলাম একসাথ করে কিছুক্ষণ ভাজতে ভাজতে দেখা যাবে যে এগুলো হাড়ির মধ্যে একটু লেগে লেগে আসছে সে পর্যায়ে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে এবার দেখাবো সবচেয়ে সহজ ডিমের ভর্তা ডিমের ভর্তার জন্য আমি এখানে একটি ডিমকে সেদ্ধ করে কেটে নিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ হাফ চা চামচ চিলি ফ্লিক্স এবং এক টেবিল চামচ করে পেঁয়াজ এবং ধনিয়া পাতা কুচি এবার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ সরিষার তেল ডিমটা ছাড়া বাকি সবগুলো উপকরণকে এবার আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব একটু চটকে চটকে সময় নিয়ে মেশাতে হবে ভালোভাবে মিশে গেলে এরপর আমি ডিমটাকে এর সঙ্গে দিয়ে আবারও খুব আলতোভাবে মিশিয়ে দেব এ পর্যায়ে আর চটকে চটকে মেশাতে হবে না একটু আলতোভাবে মিশিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে মজাদার ডিমের ভর্তা করে দেখাচ্ছি মাছ ভাজি মাছ ভাজিটা যদিও আমি আগেও দেখিয়েছি যারা মিস করেছেন তাদের জন্য এই মাছ ভাজাটা আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি এজন্য আমি এখানে তিন টুকরো ইলিশ মাছকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি সাথে মশলা হিসেবে নিয়েছি তিন টুকরো টমেটো তিনটি রসুনের কোষ যা আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি আরও নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া এবং এক চা চামচ রাঁধুনি মাছের মশলা আপনারা চাইলে এই মাছের মশলাটার পরিবর্তে হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন এবার এই সবগুলো উপকরণকে আমি একটু পেস্ট করে নিচ্ছি সাথে আরও এক চা চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে সবগুলো যখন পেস্ট হয়ে যাবে তখন আমি এই পেস্টটা মাছের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে এই মশলাগুলোকে মাছের সঙ্গে মিশিয়ে আমি এগুলোকে রেখে দেব পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে যাতে মশলাগুলো মাছের ভেতর খুব ভালোভাবে ঢুকে যায় ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর পনেরো মিনিট পর আমি এখানে একটি হাড়িতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম মোটামুটি আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো দিয়েছি তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি লো হিটে আমি একটু সময় নিয়ে এক পাশ এক পাশ করে এই মাছের টুকরোগুলোকে ভেজে নিচ্ছি এক পাশ ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি অবশ্যই লো হিটে ভাজতে হবে আর চামচ দিয়ে একটু চেপে চেপে দিতে হবে দুটো বাঁশ ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে হাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেছে মজাদার পহেলা বৈশাখের ইলিশ মাছ ভাজা চলুন দেখি নি এই প্রবাসী স্পেশাল পয়লা বৈশাখের থালাটা কিভাবে সাজাতে পারি এজন্য আমি এখানে একটি মাটির হাড়ি নিয়েছি এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো 
ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি খিচুড়িটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে নিশ্চয়ই দেখেই বুঝে নিয়েছেন এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা ইলিশ মাছ এবং দুই রকমের ভর্তা যেহেতু এই রেসিপিটা আমি প্রবাসীদের জন্য স্পেশালি করেছি যাদের কাছে খুব বেশি সময় নেই এ দুটি ভর্তাই কিন্তু আমার জানা মতে সবচেয়ে কম সময়ে করা যায় আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি মজাদার যে কোনো একটি আচার আমার সাথে খিচুড়ির সাথে আচারটা অনেক ভালো লাগে তাই আমি এখানে স্পেশাল হিসেবে আচারটাকে রেখেছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে শুধু প্রবাসী নয় দেশে থাকা কর্মব্যস্ত জীবনও আপনারা কিন্তু এটি ট্রাই করতে পারেন যদি আপনারা এই রেসিপিটি ভালো লাগে এবং বাসায় ট্রাই করেন তাহলে আমার সার্থকতা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আবারও ফিরে আসবেন নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ